，阵法启动了。又来了！来了！来了！来了！报告，回来了。他们回来了。欢迎师兄师姐回来。这个收获怎么样？终于回来了。有没有发现什么厉害的宝贝啊？给我们讲讲。不错，经历了域外战场这番磨练，你们三人的修为都有了很大提高。哎，可惜回来的太少了。长老，马良师弟还在后面，当时情况危急，他让我们三人先回，自己随后便到。马良师弟也是幸存者。马良他没死。胡闹！难道你还盼望马良死了不成？你师傅就是这么教你的？师妹放心，马良师弟在域外空间多年。性情已然不是之前，此时的他，绝对不会继续纠缠师妹了。哼，怕什么？若他再敢纠缠你，有我呢。这之气啊！这种气势，这是马良，弟子马良，参见霍长老。回来就好，一起走吧。弟子还有要事，就不回来。待处理完琐事后，自会回去。这是弟子这五十年所收集之物，法宝已经全毁，只有这些材料剩下。这小子从里透露着冰冷寒气，还是上报给店主定夺回家。藏这里，阿牛肯定找不到。
将来这劫势，壮大到如这石海般大，恐怕戒律法则在我面前也会黯然失色。神兼备。葛阳许浩的储物袋中还剩下块晶铁，品质上乘。我不会炼器，更不会制作剑胚，也只好如此了。前辈，我已是筑基中期，因这极境神石，我可打败任何筑基期修士，哪怕是结丹初期，我也有信心一拼。好强的木属性灵气波动！安师妹，你是第一次来采摘粉晶果吧？嗯。咱们火焚国火山遍地，灵力充满了火属性，长时间吸收吐纳会对修士产生伤害，唯有服用以粉晶果炼制的熔灵丹，才可稀释火属性。这粉晶果只在粉晶山脉才有吗？没错，每到粉晶果成熟之际，四大宗派都会有弟子前来摘取。其他三个门派早就进去采摘了，怎么就咱们这座迟迟没有动静？清气代表着分金国已经成熟，可以进入采摘。如果清气不出，就无法溶解火山内的盐毒。我们若是下去了，定会有危险的。哎，罢了，下去看看。小、啊、三，站住！什么事？我们每年最多只敢取十个果，唯恐损伤了这根部。竟敢整根断掉！万一是哪个门派，都要为这毁根之事付出代价。死！惨了惨了！再走一步。手下留情，手下留情啊！在下是四级修真国天罡宗弟子许立国，刚才都有得罪，导游有话好说，万万不可冲动。武魂的强大，修仙者根本没有抵抗之力。幽魂若进入外面的生灵空间，将被成为魔头。修为，动动手指就能要你小命。他怎么不说话、啊？在想什么坏招吗？你你不要轻举妄动啊！我跟你说，你
，要不是付不起元婴肉身那价钱，只能买这便宜的筑基期肉身，不然你个筑基中期，老子一个能打百个！有话好说，只要能放过我，什么要求我都能答应，都有息怒啊！幽魂拥有无视任何修为的吞噬能力，我是否可以尝试在这里炼制一个？若我在这里有一定数量的幽魂，那么熏腾化元报酬会变得非常容易。总算将原本神识强行抹掉了，还真是元婴期高手。你是谁啊？我又是谁三日前吩咐的物品，我为您取来了。这是炼器殿的玉简，里面记录了详细的炼器方法。主人，各国地图放在藏经阁最顶层，我修为不够，上不去。十天，主人，您再给我十天的时间。我表哥十日后轮值，我说什么也让他帮我踏验一番。你若真取了。我离开火焚国之时，自会把魂血给你。主人，原本现在就可把魂血给你，但因这玉简中藏着的小东西，这次就算功过相抵了。我不杀你，但魂血能否拿走，就要看下次了。幸好我没敢启动这定位符，让师傅来救我，否则今日必定性命不保。前辈，那神道术我无法踏印不说，即便我在脑中拼命记牢，也
，一旦离开石平，我就会将沈道术全部忘记。您现在是马良的身份，如果您愿意，其实可以前往战神殿，亲自观看沈道术。这沈道术果然古怪。你三人不必对我如此防范，只要不招惹我，我离开之时，魂血必会还给你们。但如果心存歹意，休怪我无情。你三人回吧。林涛，十日后，我在此等你。嗯、这战神殿去不得，先不论这三人是否有阴谋，若我夺舍也是暴露，空隐在祸。小友。将本宫徒孙的魂血还了，可好？